Y aquí seguimos, en vivo, haciendo la previa de la apertura 2017 de esta temporada de verano. Y seguimos con visitas. ¿eh? Hace un ratito estuvo el director de turismo. Hola, ¿qué tal? La gente pasa y nos saluda. Eh, hace un ratito decíamos, estuvo el director de turismo que está a full porque ya estamos con la cuenta regresiva a las 19, aquí muy cerquita, en Avenida La Costanera de los Pescadores. Y ahora nos visita la señora intendenta Sandra Mayor. Muy buenas tardes. Y también la subdirectora de la dirección, no, la, Secretaria la de subsecretaria. Salud. De salud, Marisa Musambach, buenas tardes también para vos. ¿Cómo andan? Hola Natalia, hola chicos, la verdad que un placer, la verdad que es un escenario hermoso el que han este, podido armar acá este, con nuestra laguna, la verdad que impecable. Así que un gusto poder estar con ustedes en el día de hoy y poder este, charlar un poco de la jornada, ¿no? Bien, que ya falta poquito, ¿cómo te preparas para esta apertura de temporada? ¿Qué y bueno, expectativas hay para mira, este verano? Decime, eh, arrancamos hoy temprano con la. Inauguración de lo que es la, la escuelita de, de Calla eh, Municipal, que la verdad que fue hermoso, fue un placer compartirlo. Muchos eh, nenes vinieron este, a disfrutarlo y sus padres, por supuesto, acompañando. Así que es muy importante que las familias estén presentes, que confíen en la Escuela Municipal de Deportes, en este caso, y en la escuelita en particular de Calla. Así que hoy disfrutaron del agua, un, una jornada hermosa, aprendido este deporte. También el remo que comenzó por el mes de agosto. Uh -huh. Seguimos eh, disfrutando quien este, lo, lo practica. Eh, la verdad que fue muy lindo. Y bueno, pensar hoy 7 de enero, lanzar la temporada, eh, más allá que obviamente que la actividad se viene dando todos los fines de semana, todos los días, pero un poco el cronograma bien organizado y planeado para dar algún servicio turístico a los que quieran elegir monte para su distracción y disfrute, pero sobre todo para los montenses, ¿no? Que puedan pasear y encontrar algo de recreación, los patios artesanos, los patios de comida, números music eh, musicales, perdón, mostrarles nuestros artistas. Así que la verdad que eh, bien, esperando que no llueva temprano, si Estamos se todos cruzando los dedos porque se está cerrando de a poquito. Pero no, 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 esperemos que pase nomás. Así es. Pero bueno, con mucha expectativa porque la gente está entusiasmada y hace mucho tiempo que no se hace un lanzamiento en particular de lo que es la temporada de verano, ¿no? Además con un show de juegos artificiales que va a estar acompañado de música, o sea... De música, nuestros chicos también, la escuela de orquesta que uh -huh. siempre decimos con nuestro orgullo, pero también la banda de jazz que son... Eh, hijos montenses, así que siempre pensamos que el escenario propicio es mostrar lo nuestro, mostrar la gente que tiene tanta calidez eh, y actitudes para desarrollar en este caso una actividad cultural, así que eh, va a ser un hermoso escenario, eh, color y música en el justamente en nuestra laguna. Y esta primera semana que tuvimos de enero también hubo inicio de, de otras actividades también a nivel deporte y demás, y estuviste presente en varias. Sí, me gusta siempre acompañar por porque el esfuerzo de cada dirección es importante y tenemos que estar juntos. Siempre hablamos del equipo y cuando Alejandro en Cultura desarrolla algo, Sebastián desarrolla algo en deporte, eh, turismo, bueno, en el caso ahora que está Marisa conmigo con las campañas, en, el, en todos tenemos que estar presentes porque es acompañar al otro que le pone todo el esfuerzo, el director, el subsecretario, porque, pero con su equipo de, de trabajo, uh -huh. que sin el empleado que está el día a día esto no se logra, ¿no? Y ayer, ayer fue, ¿no? Si ya estoy perdida en el tiempo, estuviste con los Reyes. Ayer hubo una actividad de la Subsecretaría uh -huh. de Desarrollo Social, en particular trabajaron mucho las chicas del de servicio local, eh, nuestros Reyes Magos, que particularmente son tres empleados municipales, Emilio... Eh, sí, claro, fue, a Emilio bueno, lo Emilio, reconocieron todos, me parece. Lo, los chicos lo, lo miraban. Lo llevan el alma, ¿no? Luisito eh, Pérez y Gustavo Ortega. Y la verdad que ellos disfrutaron también esa jornada. Y era una jornada de magia e ilusión, decíamos, ¿no? De, de pensar que tiene tanta tanta magia el hablar de los reyes y los chicos y los grandes. Mira, recorrí algunos lugares con ellos, pero cuando estuvimos en, en la UDI del, del Cópola estaban este, los chicos adolescentes y la verdad que fue muy gracioso porque ellos también querían la foto con los reyes, los caramelos y todos tenemos un niño en el alma, así que fue muy lindo disfrutar y todo lo que ellos pudieron ver cada escuela. Por ejemplo, estuvieron en la colonia de vacaciones y no solamente los chicos de la colonia, sino los turistas se acercaron porque era notorio ver el, 
el despliegue que hicieron, por supuesto, con los bomberos, nuestros bomberos que están para sacar una sonrisa y también estar en un, en un momento de, de tragedia, de dolor o de necesidad, ¿no? Pero así que estaba la camioneta de los bomberos con, con los Reyes Magos y los chicos del servicio local y, y José Luis a cargo. La verdad que fue una hermosa jornada. Después, hasta la plaza, un despliegue importante. Así que fue un día muy, muy lindo, Natalia, ayer, lo de los Reyes Magos. Ahora, escuchándote y viendo, ¿no?, en el transcurso del año que estaba en todas las movidas acompañando a los diferentes directores y demás ¿cuándo descansa Sandra Mayor? <risa> y bueno nunca porque actividades hay todos los días de lunes a lunes desde las diferentes dependencias del municipio ¿no? y cuando uno acompaña ¿cómo hace para descansar? sí en realidad el único día casi que no salgo de mi casa es el domingo salvo que haya también como va a pasar mañana actividades pero bueno disfruta cada cosa que hace y el estar al lado del otro ¿no? así que bueno eh, eh, creo que el momento más propicio es cuando estoy en casa a la noche, la cena el, y descansar profundamente y después tener las pilas para el otro día comenzar a seguir trabajando en ese día a día, ¿no? Bien, y hablamos un poquito con Marisa, que el tema del verano eh, es básico, ¿no? El, el tema de cu cómo cuidarse la salud y también el tema de los mosquitos, de los mosquitos ¿no? Y las diferentes sí. enfermedades que se transmiten. Que son estivales, sí. Uh -huh. Sí, bueno, mira, ya comenzó durante todo el año. Eh, hubo un programa de sanidad escolar que fue el PROSANE, donde se hicieron parte asistencial y una parte de eh, charlas a, a los padres y a, y a los alumnos, donde se trataron determinadas eh, gripes, eh, charlas sobre dengue también se dieron, o sea que durante el año se estuvo ya hablando de dengue. Y ahora específicamente hubo dos miércoles seguidos, estuvieron en la plaza repartiendo folletos y haciendo, informando y educando a la gente otra vez. El año pasado fue casa por casa, este año la movida fue distinta, decidimos hacerlo más en forma general. Y bueno, y mañana justamente a las 3 de la tarde acá en La Laguna, en la unidad sanitaria de la, de la Costanera, que de paso vuelvo a repetir dónde está porque a algunos les cuesta ubicarla, que uh -huh. está entre los baños públicos y mmm, donde están los chicos Boy Scouts. Eh, ahí está la, la unidad sanitaria, mañana va a estar, bueno, la unidad sanitaria abre los domingos de 10 a 15 y a partir de las 15 van a, hacer, eh, van a repartir folletos, van a recorrer la laguna. También abarca la parte del turismo, ¿no? Porque también hay que educar a la gente que viene de afuera, porque si no... No ayuda a todo, ¿no? Y le recordamos un poquito a la población, cómo, ¿qué hacemos para...? Porque el problema es el mosquito. ¿Cómo hacemos para que el mosquito no se reproduzca y no llegue directamente? Claro, y bueno, ¿no? primero que, es lo que, siempre, hay que evitar. siempre se escuchó es no tener eh, cacharros, de, decir, descacharizar, descacharizar. Esa, fa, esa famosa palabra. Uh -huh. Todo lo que pueda retener agua, así sea en mínimas cantidades, porque en realidad es un mosquito doméstico. Es un mosquito que está dentro de las casas, entonces hay que evitar que eh, se reproduzca, evitar que entre a las casas, por eso, bueno, uso de mosquiteros, espirales, bueno, eh, el off famoso, aplicarse y sacar todo lo que pueda, eh, bebederos, tapitas de, de gaseosa que queden boca, boca, con la boca para arriba para uh -huh. que no, no se junte agua. Y también, eh, bueno, cortar el pasto, obviamente, eh, todas esas medidas de cambiar en los bebederos a los perritos, vio que viste que a veces te olvidas de pobre al perro con el agua ahí, bueno, hay que renovar el agua para que no se, no se, no se estanque. Uh -huh. Para que ahí no se deposite el mosquito, ¿no? Dar la, vuelta a los huevo. juguetes, ¿no? Dar vuelta a los, los juguetes, juguetes fondo, las, y ahí sí, las, las, las ruedas de autos que a veces uh -huh. tienen eh, gente que usa de macetero, ¿no? Que no se que no se acumule comida, eh, agua, perdón. Y, y hay muchas consultas en, en las diferencias en las diferentes unidades de los barrios sobre el tema de diarrea que es muy común en esta época del año. Mira, eh, yo hablé con la pediatra y hasta ahora no había muchos casos, pero bueno, uh -huh. recién estamos comenzando. Claro. Ese uh -huh. es el tema. Todavía falta. Eh, y me hiciste acordar que en la, en, en la unidad sanitaria de la Esperanza también se hicieron charlas abiertas eh, sobre dengue a, a, a la gente en la, en la sala de espera. Uh -huh. Y bueno, y el, el jueves y dos jueves de enero van, van a ser usted jueves que pasó y mmm, después es otro jueves que creo que es en 15 días que se da otra vez mmm, una parte recreativa junto con el CPA y se dan charlas también educativas. Se hace una parte que los chicos eh, arman un pelotero, juegan a la pelota, están con, 
con todas actividades para, para distracción. Ahí en, eh, lo hicieron en la, al lado de la delegación de la, de la unidad sanitaria del barrio Esperanza. Uh -huh. ¿Y las unidades sanitarias siguen abiertas en los mismos horarios que durante el año en el verano? Mira, eh, la, la unidad sanitaria del BOOM y del Cópola abre de 7 de la mañana a 19 de la tarde. Horario corrido. Uh -huh. La sala de la Esperanza está de 8 de la mañana a 19 horas. Y la sala de la costanera lo que hace es cambiar su horario de invierno por horario de verano. Abre los viernes, sábados y domingos. Los viernes está eh, de 14 a 18, que si querés tener en cuenta ahí va, hay un médico clínico. Los sábados abre de, de 8 a 13 y después de 14 a 18, donde a la mañana está un pediatra y un médico clínico y a la tarde hay un médico clínico. Y el domingo abre eh, de 10 a 15. Ahí hay solo enfermería. Y esto es algo que reclamaba mucho el turista, ¿no? Sí, 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 sí. Que nos viene a visitar, porque pasa algo pasa y, dice, algo y sí. estoy acá y tal bueno, vez te cuesta llegarte hasta el hospital. Te cuento, el médico clínico, además de ser clínico, es cirujano. Así Ajá. que a, tenemos todo preparado por si hay alguna herida que él pueda, eh, tiene para suturar. La verdad que la, si la visita en la salita está muy bueno porque está muy bien equipada. Bien. No solamente para los turistas, Natalia, sí. tenemos uh -huh. una cantidad de ciudadanos que viven montenses en esa zona y siempre decimos que el hospital está colapsado, que uh -huh. tenemos mucha población. La verdad que las unidades primarias de atención primaria uh -huh. de la salud atienden a toda la comunidad, descomprimen la atención y esta en particular, eh, hablábamos con Susana, que es la enfermera de esta cargo y con los médicos, tiene consultas todo el tiempo, los sábados tenés que ver cómo hay movimiento porque bueno, hay un pediatra muy reconocido conocido el doctor Ricky Fernández que atiende allí, entonces ya saben que está y lo van a ver. Bueno, se sumó el doctor, como decía Marisa, al clínico que además es, es cirujano. Y lo, lo que te pasa a la laguna, pues una lastimadura con un vidrio, se clavan un, eh, anzuelo. un anzuelo. Bueno, estas cosas se resuelven rápidamente, más allá que tenemos la ambulancia, Marisa la dispone la de la, de, la, de, la subsecretaría sí. de salud. Pero este, son cuestiones que son la atención inmediata, solución y no tienen que derivar a la, claro. al hospital. Descomprime un poco lo que es la guardia del fin de semana del hospital que también se colapsa. Entonces teniendo esto es, es una ayuda. Ya del año pasado se notó la diferencia. Ni bien empezó ya, ya se notó que que aliviaba un poco la guardia. Y durante la semana también, porque ahora al, al haber médicos durante la tarde en las unidades sanitarias, también el hospital está un poco más aliviado. Que a veces la gente por costumbre por costumbre directamente va al hospital y no piensa y no, en estas sí, pequeñas unidades sanitarias sí. que a veces hasta uno está más relajado porque está en otro ambiente. Exacto. Es como diferente entrar ahí sí. que ir al hospital. Y te queda un paso porque el, está cerca la de tu sala del Cópola, por ejemplo, está ahí mismo, estás enseguida, lo mismo el barrio Unidad Nacional, están cerquitas o el Esperanza, entonces la gente no tiene que estar movilizándose hasta el hospital. Bien, a cambiar un poco la, la mentalidad, simplemente. Sí. sí, igualmente atienden continuamente. Nosotros uh -huh. que la visitamos siempre hay mucha gente para los sí, médicos, sí. se pide turno. La verdad que la, el, el ciudadano de, del lugar este, ya conoce y, y va directamente. Y mira, viste que la unidad sanitaria es una unidad de primeros auxilios. Ya yo creo que dejó de ser de primeros auxilios porque hay atención con, con médicos especialistas. Entonces ya pasa a ser como una, un consultorio externo. Está más amplio. Bien, bueno, las vamos a dejar que, que sigan, ya se viene, ¿eh? no sé qué hora estamos, pero nos queda nada más que media hora para la apertura oficial, aquí aquí cerquita nada más. Un reclamo que tengo que hacerte, sí, Sandra, no. porque te veo en todos lados, pero todavía no te vi en la bicicleteada nocturna. Vos sabés que vine una noche cuando llegaban, creo que estuve con vos, no bicicleté, tienen razón. Acá lo veo Andrés, que me va a poner falta. En realidad es un es llamado de atención porque nunca falta un deporte. Sí, eh, ven, mira, vine creo que dos martes cuando llegaban, pero me falta sumarme y ahora que viene el calorcito viene bárbaro. Así que vamos a asumir ese compromiso. <risa> Natalia, venís conmigo y la traemos a la doctora. No, a mí ya también. Sebastián me viene diciendo, pues yo pongo la ambulancia con enfermera. Claro. Entonces me dice, bueno. Cuando lo llamo, ¿hoy se hace? Sí, sí, te estamos esperando. <risa> no se suspendió nunca hasta ahora. No, no, no por no. suerte Ningún martes no. Se, ningún se martes. No. No. Hubo un martes no. que hubo mucho viento y estuvo frío, pero se hizo igual. Y un día dudoso que, que llovió y que yo pero lo llamé pasar. puntualmente, uh -huh. le digo, Sebastián, se va a hacer. Se hace y te estamos esperando, ¿eh? Así que sí. bueno.
No, no, por suerte no. Bueno, a veces es una actividad muy muy linda, deportiva, que también se sumó eh, Julio con su bicicletería y los chicos de deportes armaron esta jornada hermosa que se suma a la familia, porque ahí van los papás con los chicos en bicicleta, así que muy lindo. Veremos si este martes o el próximo nos sumamos. Bien, bueno, muchísimas gracias. No, gracias no, a por haber venido este móvil. Y la verdad que los felicito que hayan tomado esta decisión de venirse acá porque tenemos el mejor ámbito para, para transmitir. Vamos así a que... hacer acá el cultura, va a ser parte no? de turismo. <risa> Muy bien, felicitaciones. Gracias, Sandra sí, Mayor, bueno, gracias, Marisa. No, a ustedes, eh. gracias. Seguimos escuchando un poco más de música hasta las 19. Estamos aquí al lado de la dirección de turismo en vivo haciendo la previa de esta apertura 2017.